Cô Linh ơi, video mock test tháng trước nên muộn quá, nhiều bạn lại chưa kịp xem Thế thì phải quay luôn mock test tháng 6 này thôi Vào việc Trong video speaking mock test tháng này thì Quân sẽ thử sức với hai chủ đề False information cho part 2 và 3, part 1 sẽ là về chủ đề Art Cùng theo dõi phần thể hiện của Quân và cập nhật từ vựng về hai chủ đề này nhé Ok, let's move to the first part of the test Let's talk about art galleries. How often do you visit art galleries? Whenever I have free time, I like to go to those places because that's my preference. And I usually visit art galleries like Vietnam National Art Museum about twice a year and some other museums that exhibit Art artifacts, mm -hmm. not paintings, but artifacts like Vietnam Vietnam National History mm -hmm. Museum. Yeah. What kind of paintings do people like? I think the answer varies according to different age groups. So the elderly and our parents have better preference and affection for um, 17th and 18th century paintings, while ourselves and the youngsters. We are more inclined to enjoy, you know, modern or computer-generated works of art. Do you think art classes are necessary? I mean, I will mention the young students for this answer. I think for their age, they need to develop motoric skills, and not only they can they develop it via writing and yeah you know via writing they can also use and make the best use of drawing in order to mm -hmm. further improve this not to mention the benefits of improved creativity and you know the observation skills they need to observe things in order to churn out the best works based on their abilities now let's move on to part number two In this part, you will have one minute to prepare and take notes and you will have about one to two minutes to talk about a certain topic. So, I would like you to describe an occasion when you receive incorrect information. Here is your pen and paper. Okay. Your one minute starts now. One minute later. So, three years ago, The whole world entered a stage of pandemic due to the COVID-19 virus. And very quickly, within a year, three different companies came up with three different variants of COVID vaccines. And this is the moment the anti-vaxxers crept in with their same old assumptions of the vaccines being detrimental to health and we should not be protected against them. So at the time, I found this piece of information being covered extensively on social media and I had to conduct research myself using various academic articles and listening to news from trusted sources such as BBC, VTV and yeah, other health related channels and I came down with the decision to sign up for two doses of these vaccines because I believed um, these, they, are, they were the best preventions against the virus. And after this practice, I learned that the reason people were so scared and not willing to risk themselves against these newly produced medicines was that we were still in very early stage of the pandemic and yeah it's easy to understand that people are so were so protective of themselves but yeah at that at the time they were the only alternative to getting immunization after contracting the virus so it is and also they were free to use therefore we should believe in the scientists and used them as protection for our health. Now, let's move on to part number three. 
So the first question is, should children learn how to distinguish between fake and real answers or just learn the facts? I think we should further with the first choice because learning the fact is just the foundation for the understanding of the world around them. Being able to distinguish the fake and the authentic sources of information will further develop their capability to critical for critical thinking and you know um, make them make them realize how they should use the knowledge they have studied or the facts they have acquired in order to facilitate their understanding process. So I think the former is more important. How do you know that online information is right or wrong? First of all, I will use the knowledge that I have acquired myself through learning and for the ones that I may not truly believe in, I will seek online sources from you know trusted ones such as academic articles and you know academic articles and you know uh, very knowledgeable people in order to fact check and to and to further my knowledge especially in this age of you know chatbots such as ChatGPT, yeah the ability to fact check and you know critical thinking for this information is crucial than ever does jobs need to give information i think yes because this is the very first interaction between the applicant and you know the employer so in order for the applicant to have the very early trust in the employer this information need to be laid down very specifically and accurately so the applicant may have a you know specific and very practical picture of the job or the position they are going to apply and you know to develop very um, proportionate expectations within the later process of application so i think yeah why not Ok, bây giờ cô sẽ nhận xét thêm 4 tiêu chí cho phần nói speaking của bạn Quân vừa rồi nhé. Phải nói đây là một bài speaking rất là tốt. Mặc dù bạn không được chuẩn bị uh, nhiều nhưng mà tất cả các tiêu chí gần như bạn đã làm một cách rất là xuất sắc. Đầu tiên đó là tiêu chí về fluency coherence, tức là tuyển dụng trôi chảy và mật lạc. Tất cả các câu hỏi ở trong phần speaking từ phát ngoan trên phát huy đều được bạn phát triển một cách rất là đầy đủ, chi tiết và có cái sự mật lạc. Bạn cũng đã có thể sử dụng được những cái từ nối rất là hay ví dụ như not to mention hoặc là bạn đã cố gắng tận dụng những cái từ nối để thể hiện được mối quan hệ giữa các uh, với câu ví dụ như từ why, however vân 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 và tiêu chí này thì cô sẽ đánh giá bạn có rất cao và là ở mức khá chứ không bởi vì là dù bạn đã có được sự tự tin về việc phát triển ý tuy nhiên uh, bạn cũng sẽ cần phải có cái sự mạch lạc hơn nữa trong cái việc liên kết ý với nhau số 2 đó là về tiêu chí pronunciation bạn quân có một phần phát âm khá là tốt tất cả các nguyên âm phụ âm âm cuối để được phát âm rất là rõ ràng và chính xác um, tuy nhiên thì để mà có thể đạt được danh điểm cao hơn thì chúng ta cũng sẽ lưu ý là uh, giọng của quân có vẻ là hơi đều đều một chút thế nên là khi chúng ta nói đặc biệt là nói về thông tin ở trong thoại chu chẳng hạn hoặc là khi mà chúng ta muốn thể hiện thêm cảm xúc chúng ta cũng sẽ có một cái sự nhấn nhá phù hợp hơn ok ví dụ như khi mình nói về việc là tôi nhận được những cái thông tin khá là shock về việc là vaccine covid 19 chẳng hạn thì chúng ta có thể thể hiện qua cái việc nhấn giọng hay là chúng ta lên xuống giọng như thế nào để bài nói của mình hấp dẫn hơn và sáng tạo tuy nhiên thì phần phát âm này vẫn là một phần phát âm rất là tốt của quân và phần này cô sẽ cho quân khoảng tầm 8 tiếp theo đó là về phần grammar grammatical range and accuracy đó là liên quan đến độ chính xác cũng như độ đa dạng của ngữ pháp Phần này, mặc dù quân làm rất tốt, tuy nhiên chúng ta cũng sẽ phải lưu ý rằng để đạt được một cái điểm vô cùng cao cho điểm cho phần grammar cũng là một bài toán khó chúng ta sẽ cần phải dùng thêm các thì khác Ở đây quân mới chỉ giới hạn bản thân của thì hiện tại đơn, có thứ đơn hay không có thì tương lai đơn tuy nhiên chúng ta sẽ cần phải dùng thêm các thì như là uh, hiện tại hoàn thành đó và một số những cái thì khác nữa Ngoài ra quân cũng đã có khả năng sử dụng được các cấu phức khá là linh hoạt Tuy nhiên thì chúng ta cũng nên thể hiện bản thân hơn nữa bằng việc sử dụng thêm các câu điều kiện hay là các mệnh đề quan hệ nữa và phần grammar của quân theo như cô đánh giá sẽ ở mức khoảng tầm 7 không 
Và cuối cùng là một phần rất là mạnh của quân đó chính là phần uh, lexical resource, phần từ vựng. Ở đây quân đã sử dụng được đa dạng các từ vựng liên quan đến chủ đề. Ví dụ như chủ đề về art, các bạn ấy đã sử dụng những cái collocation rất chính xác như là work of art, exhibits, chủ đề về museum các bạn. Các bạn đã có thể sử dụng được như là artifacts hay là những cái chủ đề liên quan đến uh, information bạn cũng đã sử dụng được rất là nhiều những từ vựng ở cấp độ cao C1, C2 Facility, of Facilitate, to the my knowledge, etc. Và với phần thể hiện cho cái phần từ vựng này thì quân cũng sẽ xứng đáng nhận được điểm 8 và quân sẽ chỉ cần overall có mặt quân sẽ chỉ cần um, cố gắng đa dạng hơn về cái tông giọng và phần âm của mình và cố gắng đa dạng hơn nữa về phần ngữ pháp thì chắc chắn là quân sẽ đạt được một điểm số không bao giờ dưới bảy trăm ba các bạn nhé. Ok, that is my comment.